ൾക്കുവേണ്ടിദൃശ്യമായും <laughs> വർണ്ണനയുടെ ഒരു വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ തിങ്കളാഴ്ച ഒന്ന് തുടങ്ങിയാലോ ഒരു മാൻ പേടയോടൊപ്പം ഒരു മയിൽ പേടയോടൊപ്പം മംഗലം കുന്നിലെ മാട്ടിലെ മയിൽ പേടയോ കങ്കനൂ പുരമണികൾ കിലുക്കി തപസുണർത്താൻ വന്ന മേനകയോ മംഗലം കുന്നിലെ മാടയോ മരതക കാട്ടിലെ മയിൽ പേടയോ കങ്കനൂ പുരമണികൾ കിലുക്കി തപസുണർത്താൻ വന്ന മേനകയോ മംഗലം കുന്നിലെ മാടയോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവി ആലുവ ചേച്ചി ഇത് അങ്ങോട്ടാ തിരക്ക് പിടിച്ചു പോകുന്നേ അതെ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിന്റെ തേർഡ് ഫേസ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ലേറ്റ് ആയത് കാരണേ മിസ്സായി ഓ അത്രയ്ക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ പോയി നോക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാകും ലൈഫിൽ എല്ലാ ഓട്ടവും കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു നല്ല ജീവിതം വേണ്ടേ അത് ഞായ പുതിയ ഫേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആംഫി തിയേറ്റർ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ബ്യൂട്ടി സലോൺ സ്പാ സെന്റർ ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ടേഷൻ റൂം ഓപ്പൺ കാഫറ്റീരിയ റൂഫ് ഗാർഡൻ എല്ലാം ഉണ്ട് വാ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്വന്തമാക്കിട്ട് പറയൂ വാ എന്ന് നിൽക്ക് ഞാനും കൂടി വരാം അടുത്തടുത്താകുമ്പോ നമുക്ക് പഴംപുരാണം പറഞ്ഞിരിക്കാല്ലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഹലോ ഹലോ മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് അതെ ഹലോ ബ്ലസ്സിൽ നിന്ന് ആശാലതയാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് വിശേഷം വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് ശബ്ദം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ താൾ വിളിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് എന്നെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം അത്ഭുതം എവിടെയാണ് സന്തോഷിയുടെ വീട് നോർത്തപ്പറവൂർ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് വീട്ടിലിപ്പോ വൈഫും മോനും മകളും മോൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോൻ ഐസർ ഭോപ്പാലിൽ പഠിക്കുകയാണ് അവനിപ്പോ അവിടെയാണ് ഓക്കെ മകള് ഡിഗ്രി ബി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഇയർ സെന്റ് രാസസ് എറണാകുളത്ത് പഠിക്കുന്നു മകള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് വൈഫ് ടീച്ചർ ആണ് ഉള്ളിൽ പോയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അധ്യാപകനാണ് അത് വൃത്തകരാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്നു അധ്യാപകന്മാര് ഏത് കാലത്തും അധ്യാപകന്മാര് തന്നെയാണ് കേട്ടോ റിട്ടയർ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും വിഷയമേ അല്ല ഏത് സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു എന്റെ ദൈവം നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ തീരെ യോജിക്കൂല കേട്ടോ വൈഫ് ഏത് സ്കൂളിലാ വൈഫ് പള്ളൂരി എസ് ഡി പി യു ഐ ഹൈസ്കൂൾ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് അവിടെ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരുപാട
പറവൂരുന്ന പള്ളുരുത്തി വരേക്കും അതെ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ഷോ അപ്പൊ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഡെയിലി പോവുകയാണ് അതെ ഡെയിലി പോവുകയാണ് കൊറോണ ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ പോണ്ടി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പോകുന്നു ഇപ്പൊ അവർക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഓഫ്ലൈൻ ആണ് ഡെയിലി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബസ്സിൽ പോവും ബസ്സിൽ പോവും അതെ രാവിലെ പോവും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുകഥ സമാഹാരം ഉണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി ഒരു ഗുരുവിനെ അറിയുവാൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കഥകളുള്ള ഒരു കഥാ സമാഹാരം വസന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ ഏത് പാട്ട് വേണം ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് വെച്ചേക്കൂ ശരി നല്ലൊരു പാട്ട് ഞാൻ വിചാരം ഓ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം വളരെ ഓക്കെ എന്നാ ബൈ മിസ് ജോസഫ് യു ആർ ഓക്കെ നൗ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു സർ സമാധാനമായി ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടണേ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നേരെ വീട്ടിലേക്കാണോ അച്ഛൻ അത്രയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏയ് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒറ്റക്കല്ലേ തനിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് പേടിയാ കൂടാതെ ചെക്കപ്പിനായിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരേണ്ടതുമല്ലേ അപ്പൊ എന്തെയും ആലുവയിലെ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ താമസിക്കും അത് ഏതായാലും നന്നായി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ ൂവാനാക്കിഴക്കൻ <laughs> കട്ടിലെ ചന്ദനം തന്നെ വേണം അനക്കൊമ്പാവണം മേലാ പിന്ന അനമുഖം വേണം കാലുകളിൽ കേട്ടാൽ നിസ്സാരമായി ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നാം കട്ടിലിൽ കിടക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തമ്പുരാക്കന്മാർക്കും തമ്പുരാട്ടിമാർക്കും മാത്രമേ അന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് മഹാകവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് തന്റെ ചേതോഹരമായ ആഖ്യാന കാവ്യത്തിലൂടെ ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കേരള ചരിത്രത്തിനേറ്റ ഓരോരോ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും മേടുകളിലേക്കും ഇത് അത്തു വെളിച്ചം വീശുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥയുടെ പേര് ചന്ദനക്കട്ടിൽ സിമ്പിളില്ല ഞാൻ ഏകദേശം അതേപോലെ ഒപ്പിച്ചതാ മതിയാ ധാരാളം മതി മിമിക്രി ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലും പള്ളിപ്പറമ്പുകളിലും കൈയടക്കിയും കൈയടി വാങ്ങിയും നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന കലാപരിപാടിയാണല്ലോ കഥാപ്രസംഗം ആണല്ലോ അതിൽ മുടി ചൂടാ മന്നൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും അത് വി സാംബശിവനാണ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ശ്രീ കടാമംഗലും സദാനന്ദനും പിന്നീട് വന്ന ശ്രീ വി ഡി രാജപ്പനും ഇങ്ങനെ നിരവധി പേറാണ് കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ വേദിയിലൂടെ നിരവധി നിരവധി കാലഘട്ടം എത്രയോ വേദികൾ പുരാണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ചത് എന്തായാലും വി സാംബശിവനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾക്കും കഥാപ്രസംഗം ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ കഥാപ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ശ്രീ വി ഡി രാജപ്പൻ എന്ന കാതകന്റെയും കഥ കേട്ടത് അക്കാലത്ത് എത്രയോ കാതകന്മാരായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അതിൽ ഓർമ്മയിൽ വന്ന ചില പേരുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിരണം രാജൻ ഇടക്കൊച്ചി സലീം കുമാർ റംലാ ബീഗം ഐഷാ ബീഗം ചേർത്തല സുഗുണൻ ചേർത്തല ബാലചന്ദ്രൻ ആയില്യം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സോറി ഇത് എഴുതിയ ബാബുവിന് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് അയലം ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് കറക്റ്റ് എറണാകുളം പൊന്നൻ പാല നന്ദകുമാർ ഇവരുടെയൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് കിടാമംഗലത്തിന്റെ രമണൻ നാലായിരത്തിന് പരം സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണനും ഹിറ്റായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കുറെ സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാംബശിവനും 
ഒരുപാട് ഹിറ്റ് കഥകൾ പറഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ ഉത്സവ പറമ്പുകൾ ജനസമുദ്രമാക്കി മാറ്റിയ കാഥകനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വളരെ ഇമ്പമുള്ളതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പാടിയതാണ് ഇന്ന് ആമുഖത്തിൽ കേട്ട് വെമ്പലനാട്ടിയിലെ തമ്പുരാട്ടി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അത് ഗംഭീരമായ മഹാകവി ജി ശങ്കർ കുറുപ്പിന്റെ ചന്ദനക്കെട്ടിൽ എന്ന കവിത കഥാപ്രസംഗമാക്കിയപ്പോൾ ഉള്ള കവിതയുടെ ഭാഗം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാബുവിന്റെ കത്ത് തുടരുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തറവാടിന്റെ മാനം എന്ന കഥ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജംഗ്ഷനിൽ സുബ്രഞ്ചേട്ടന്റെ ചായക്കടയിൽ ഇത് സിനിമായി കേൾക്കുമായിരുന്നു സാംബശിവൻ പല്ലാങ്കുഴി എന്ന ഒരു സിനിമയിലെ നായകനായിരുന്നു ഇവർക്ക് പിന്നാലെ വന്ന വി ഡി രാജപ്പൻ പക്ഷിയുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും വണ്ടികളുടെയും കഥകളും പാരഡികളും കൊണ്ട് ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി ഇദ്ദേഹവും മലയാള സിനിമയിൽ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് ഇവരുടെ കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ കാസറ്റുകളും സീഡികളും വലിയ തോതിൽ വിൽപ്പന നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഇതിനുവേണ്ടി ക്യൂ ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ കഥാപ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നയിച്ച കഥയാണ് കഥാപ്രസംഗ കല അതിന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വർഷം തികയാണത്രേ കേരളം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് കഥാപ്രസം തുടങ്ങിയത് സ്വാമി സത്യദേവൻ എന്ന മഹാനായ കലാകാരൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ചേന്നമംഗലത്ത് കുമാരനാശാന്റെ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ വി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകം വന്നു പിന്നീടാണ് കെ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എല്ലാം കളിക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കഥാപ്രസംഗം ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നറിയില്ല കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഉത്സവരാമുകളിൽ കുടുംബസമേതം എല്ലാവരും കഥാപ്രസംഗം കേൾക്കാൻ എത്ര ദൂരിയാണെങ്കിലും പോകും കയ്യിൽ പായ ചുരുട്ടി പിടിച്ചായിരിക്കും കഥാപ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോവുക കഥാപ്രസംഗം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ രണ്ട് പേരുടെ രൂപങ്ങൾ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരും ഒന്ന് കടാമംഗലും സദാനന്ദൻ രണ്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ ആ ആചാര്യൻ വി സാംബശിവൻ പിന്നെ ആ ഒരു പരമ്പര ശരിക്കും തുടർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേരുടെ പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മറ്റുള്ളവരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിരവധി പേരുണ്ട് എന്തായാലും ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന കളിയരങ്ങുകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ശരിക്കും കഥാപ്രസംഗം സമ്മാനിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആശേഷിക്കും സനൽ പോറ്റിക്കും ഡാനിക്കും ഒക്കെ കഥാപ്രസംഗം കേട്ട ശീലം ഉണ്ടായിരിക്കും നീ ആയിരിക്കണു ഹാസ്യ കഥാപ്രസംഗത്തിലെ മുടിചൂടാമനായി ബി ഡി രാജപ്പന്റെ കഥകൾ കുമാരി എരുമ അവളുടെ പാണ്ടുകൾ കറുത്ത മണവാട്ടി അക്കിടിപ്പാക്കരൻ പ്രിയേ നിന്റെ കുര ലഹരി മുക്ക് മാവേലി കണ്ട കേരളം നമുക്ക് പാർക്കാൻ ചന്ദനക്കാടുകൾ എന്നെന്നും എന്റെ കുരങ്ങേട്ടന്റെ പൊത്തുപുത്രി അമിട്ട് പൊട്ടക്കുളത്തിലെ പെണ്ണ് ചികയുന്ന സുന്ദരി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ശരിക്കും വി ഡി രാജപ്പൻ തന്റെ കഥാപ്രസംഗങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത നല്ല ടൈറ്റിൽ അവിടെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ശങ്കര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടിന് പൊത്തിനെ തല്ലാതര എന്ന് പറയുന്ന പാരഡി എല്ലാം വളരെ പ്രശസ്തങ്ങളായിരുന്നു ഒരു തലമുറ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച പാരഡി പാട്ടുകളാണ് അവ വി സാംബശിവൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥകൾ നല്ല ഭൂമി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം അനീസ്യ ചന്ദനക്കട്ടിൽ ആയിഷ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ദേവലോകം ദേശസ്നേഹി യന്ത്രം പുള്ളിമാൻ പതിവ് പ്രതിയുടെ കാമുകൻ എന്ന് വേണ്ട എത്രയോ രചനകളാണ് എന്തായാലും ശരി ഇവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലൊന്നും അവസാനിക്കില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം കൊറോണ കാലത്ത് ആകാശവാണി സമ്മാനിക്കുന്ന സുഹൃത്തുങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കഥാപ്രസംഗം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം പലപ്പോഴായി രാത്രി സമയത്തെ ഇനി കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കുകയും ആ കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ സിമ്പിലും ഹാർമോണിയം ഒക്കെ മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴോ പഴയ കാലത്ത് ഉത്സവ പറമ്പിലേക്ക് വല്ലാതെ വറുത്ത കപ്പലണ്ടി നിറച്ച മൂന്ന് കോലൻ കടലാസ് പൊതികളും പോക്കറ്റിലിട്ട് പൂഴിമണലിൽ ചടഞ്ഞിരുന്ന് കോളാമ്പി സ്പീക്കറിൽ നിന്നും അമിട്ട് പൊട്ടും പോലെ പൊട്ടിച്ചിതറുന്ന സിമ്പലിന്റെ സിൽക്കാര ധ്വനികളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോ കാധികന്റെ സ്വരരസപ്രാസ കഥാഗതന വൈഭവ പ്രതിഭാ വേളയിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ജഗദീഷ് കുമാറിനെയും ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടി വരും അത് വരണ്ട് അത് ഇതിലുണ്ട് സൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അമ്മ പെങ്ങമാരെ എന്റെ ആരാധകരെ ഞാൻ പാടുന്നതിനിടയ്ക്ക് പൊന്നാട ജണ്ട് റീത്ത് ഹാരം നോട്ടുമാല ചെണ്ട് റീത്ത് ഹാരം നോട്ടുമാല നാരങ്ങ മുട്ട തക്കാളി എന്നിവയടക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് രാത്രികൾ പകലുകളാക്കി പകലുകൾ ഗാത്രികളാക്കി ഏകാന്തതയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും പെറുക്കിയെടുത്ത ഈ 
അങ്ങനെ ഘോര വരാന്തർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന രാമനെ നോക്കി സീത ഇങ്ങനെ മുടിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുടിഞ്ഞു ഉത്സവമേൽ ജഗദീഷ് കുമാറിന്റെ ജനലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കോമഡി ഡയലോഗ് ഇതിനുശേഷമാണ് ആശയിച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കഥികനല്ല കലാകാരനല്ല ഞാൻ കലം കുലയ്ക്കുന്ന കപാലിയാണു ഞാൻ കാണുന്നവർക്കെല്ലാ ഞാൻ ആനന്ദമാണു ഞാൻ കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാ ഞാൻ തേൻ മോഴിയാണു ഞാൻ ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ടങ്ങ് പറയുക എന്റെ കഥാപ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് എഴുതിയത് ബാബു കുറുമശ്ശേരിയും ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് വിജയനും ചേർന്നാണ് എന്തായാലും മനുഷ്യർക്ക് എപ്പോഴും ഹാസ്യരസ പ്രധാനങ്ങളായിട്ടുള്ള കലകളാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം കാരണം അത് ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മറന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്തിനായാലും എനിക്ക് ഈ കഥാപ്രസംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സാംബശിവൻ സാറിനെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്നസെന്റ് ബാബുവിന്റെ നാട്ടില് കുറുമശ്ശേരിയിൽ ഒരു അമ്പലത്തിലെ കഥാപ്രസംഗം പറയാനായിട്ട് വന്ന ഒരാള് ഈ ആസ്വാദകർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചില്ല അപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് ചേർന്ന് സത്യം ചെയ്യിച്ചു ഇത്രേ ഇനി മേലാൽ ഞാൻ കഥ പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം അത്ര കണ്ട് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് കഥാപ്രസംഗം എന്നുള്ളത് അവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറുത്ത കപ്പലിന് നിറച്ച മൂന്ന് കോലൻ കടലാസ് പൊതി പോക്കറ്റിലിട്ട് ഒരു പായം കൊണ്ട് പൂഴിമണലിൽ ചടഞ്ഞിരുന്ന കോളാമ്പ സ്പീക്കിൽ നിന്ന് അമിട്ട് പൊട്ടും പോലെ എന്ത് മുടങ്ങും സിമ്പലിന്റെ ആ ഒരു നാദം ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഏത് കാലത്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമോ എന്റെ അമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഈ പറഞ്ഞ കഥയുമായി പണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ട എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേവലം യാദൃശ്ചിക മാത്രം മമ്മയില്ലല്ലോ പിന്നെ പപ്പ ഇവിടെയാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് റൂം ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നി ഒപ്പം ഒരുപാട് അമ്മമാരും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശ സനൽ ഡാനി എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചില ജീവികൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു അധ്യാപികയായിരുന്നത് കൊണ്ട് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ വംശനാശത്തെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ആശാൻ കളരി വന്നു പിന്നീട് പാഠശാലകളും വിദ്യാലയങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലായിരുന്നു വിജയം നേടിയവർക്ക് ജോലിയും ലഭിച്ചിരുന്നു അന്ന് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തവർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പഠിപ്പ് നിർത്തിപ്പോകും എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ വിമുഖത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കി ലംസം ഗ്രാൻഡ് പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പഠനമുറി പഠനോപകരണങ്ങൾ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ സ്കൂളിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര അധ്യാപകർ സംയോജിതമായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ മെഡിക്കൽ പരിശോധന പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ സഹായം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ പോഷകാഹാര പരിപാടി എന്നിവ നൽകി വരുന്നു എന്നിട്ടും സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നു എനിക്കോ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ മക്കൾക്കെങ്കിലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം അതാണ് ഓരോ രക്ഷിതാവിന്റെയും മനോഭാവം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് കൊണ്ട് അവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്ത് ഒരു സമൂഹ ജീവിയായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ മഹത്വമുണ്ട് ഇനി ഒരു സത്യം കൂടി പറയാം തടിയുടെ വളവിലും അഷാരിയുടെ പണിയിലും ഉണ്ട് കുറ്റം ജനങ്ങളും അധ്യാപകരും ഇതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് അധ്യാപകരും മറ്റു സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുട്ടികളെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേർക്കാതെ ഫീസും ഡൊണേഷനും കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് കുട്ടികളുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നു ചില ജീവനക്കാർക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനും ധനലാഭത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജോലി ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുകയും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വഴി തെറ്റിയാൽ അവരെ എങ്ങനെയാണോ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതി അതിനെ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കുക അർപ്പണ ബുദ്ധിയുള്ള അധ്യാപകരും സമൂഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളും അടച്ചു പോട്ടുകയില്ല സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവൻ പോലും ഫീസ് കൊടുത്തും ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ വിടുന്നു പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും രോഗങ്ങളും കൊണ്ട് സാമ്പത്തിക നില തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഏകീകരിക്കുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ ഈ വംശനാശ ഭീഷണിക്ക് പരിഹാരമാകും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് തോന്നട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കത്ത് ഒരുപാട് നീണ്ടുപോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം സ്വസ്നേഹം ജയ ടീച്ചർ ജയമണി അമ്മാൾ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറെ എന്തോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർക്കാർ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നുള്ളൊരു വിളിയായിരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ അത് തന്നെ മാത്രമല്ല ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗമാണ് ടീച്ചർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ പക്ഷേ സർക്കാർ ആശുപത്രി എന്നോ സർക്കാർ സ്കൂൾ എന്നോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ എന്തോ ഒരു അലർജി പോലെ അതെ പണ്ട് കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ വന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡി പി പി എന്നതിന് പകരം ആ സിനിമയിൽ വന്ന ഒരു പാരഡി സത്യത്തിൽ എനിക്കൊക്കെ ചേരും ഡി പി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ദരിദ്രവാദ്ര പിള്ളേരെ എങ്ങനെയും പഠിച്ചോളുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് സെന്റ് മേരീസ് യു പി സ്കൂൾ മോഡിക്കുളം സർക്കാർ ഇല്ല എന്റെ അച്ഛൻ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചേട്ടനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പം തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചത് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ആണെങ്കിലും അവിടെയും ഈ ഡി പി പി വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട് എന്തായാലും ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തണം മാത്രമല്ല ഇന്ന് സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനാശുദ്ധ ജന്മ ഞാൻ കിട്ടുന്ന ചികിത്സ അതെ അത് അത് ഗംഭീരാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സക്കാണെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു ആശുപത്രി കുറ്റം പറയല്ല എല്ലാ ആശുപത്രിയും അവരോട് പണ്ട് സുകുമാരൻ സാറ് ദിവാകരൻ സാറ് പിന്നെ നമ്പിയാർ മാഷ് ഏ ആശേശ്വര അച്ഛൻ ഈ സാറുമാരെ എല്ലാം ലോകത്തേക്ക് വെച്ച് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും സാറേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സാറ് അവര് മാത്രമാണല്ലോ ഇപ്പൊ റോഡി കൂടി കാണുന്നവരൊക്കെ സാർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരി ആ ഒരു കരിസ്മയുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നതും അവരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ആശേച്ചി നമ്മളെപ്പോഴും ആലിബെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ വായിച്ചിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാറക്കടവ് എന്ന സ്ഥലത്തെ പോൾ എന്ന അദ്ദേഹം സ്പോർട്സിന്റെ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാലോ ഈ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഇത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് മാർഷ ശിഷ്യനാണ് ആ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹേയ് കേമൻ അപ്പൊ കൂടെയുള്ള കേമി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ആ അത് കേമിയോ ഒന്നും പറയണ്ട ആ ചേച്ചി കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നണി ഗായികയാണ് എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുരുദക്ഷിണ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന്റെ വാക്കുകളും പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മള് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ സർക്കാരിന്റെ ഏത് ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തോ അവിടെ അത്ര ശരിയാവൂല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും മുഖവിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ മാറ്റേണ്ടത് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജരാനറുകൾ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്നും യൗവനമായിരിക്കും റിട്ടയർമെന്റ് എന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ആഹ്ലാദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കലല്ല മറിച്ച് ആയിരം കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പുത്തൻ ചുവടുമായി എത്തിച്ചേരുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരിടമാണ് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ആശാചി എനിക്കൊരു മോഹം എന്താണ് ഒരു കാതകനായിട്ട് മാറണം പറ്റുമോ ഭാവിയുണ്ടോ എനിക്ക് പിന്നെന്താ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ പോകാനുള്ള സമയം പെൺകുട്ടി നടന്നു വരികയാണ് മന്
അപ്പൊ കത്തയക്കാൻ മറക്കരുത് കണ്ടില്ലേ എത്ര രസമുള്ള കത്തുകളൊക്കെയാ വരുന്നത് ഈ വേദി മനോഹരമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതെന്താ നല്ല കത്തുകൾ അയക്കുക അയക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ബ്ലസ് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ സീറോ ഫൈവ് മെയിൽ ഐ ഡി ഹലോ ബ്ലസ് ടീം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം വീണ്ടും നാളെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹെലോ ബ്ലസ് ഡോട്ട് യു ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ എ മീഡിയ ബേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ്